আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সামির হোসেন বিস্তারিত সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো দলীয় কর্মী হয়ে নয় নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সিইসি নির্দেশ রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় নির্বাচন নিয়ে বিভাজন সমাধানের আশা নির্বাচন প্রশ্নে এখনও পক্ষে বিপক্ষে অবস্থানের কারণে বিভাজন রয়েছে আমরা আশা করি রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের প্রজ্ঞা তাদের তাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রজ্ঞা দিয়ে এই রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করবে প্রতিটি খাতে লুটপাট চলছে বলে বিএনপির অভিযোগ বিদ্যুতের নামে লুট ও পাচার করার টাকায় এক বছরের বাজেট হতো মন্তব্য ইরানে পুলিশ হেফাজতে মাহসা আমিনির মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ নির্যাতনে নয় অসুস্থতায় মৃত্যু হয়েছে দাবি এবং লাখো মানুষের সুস্থতায় জিম সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইসকে সাফল্যের দৃষ্টান্ত বললেন ইরির বিজ্ঞানীরা সুষম পুষ্টি নিশ্চিতের আশা আমার জীবন এখন ফুরফুরা সব সিজনে ফিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকারই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে দলীয় কর্মী না হয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল আগামী নির্বাচন নিয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেছেন নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন রয়েছে রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তা সমাধানের আশা করছেন তিনি গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সব নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রশাসনকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ওনারা অনেকে সাজেশন দিয়েছেন যে আমরা যদি ইভিএম ব্যবহার করি তাহলে ইভিএম বিষয়ে ব্যাপক ক্যাম্পেইন বা ভোটার এডুকেশন প্রয়োজন হবে তবে নির্বাচন বিষয়ে যে অনাস্থা যে জিনিসগুলো বেশি উঠে আসে এটাও আমি স্পষ্ট করে বলেছি যে নির্বাচন প্রশ্নে এখনও পক্ষে বিপক্ষে অবস্থানের কারণে বিভাজন রয়েছে আমরা আশা করি রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের প্রজ্ঞা তাদের তাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রজ্ঞা দিয়ে এই রাজনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধান করবে এগুলো কখনোই কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাজ নয় এবং রাজনৈতিক অধিক্ষেত্রে বিদ্যুতের কথা বলে যে পরিমাণ টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে তা দিয়ে এক বছরের বাজেট হয়ে যেত তিনি আরো বলেছেন সরকারকে সরিয়ে দেয়াই হলো সব সমস্যার একমাত্র সমাধান রাহুল রায় রিপোর্ট সরকারের নানা সমালোচনা আর সরকার পতনের কথা প্রায় প্রতিদিনই বলছেন বিএনপি নেতারা ওলামা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায়ও বিএনপি মহাসচিব বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে প্রতিটি খাতে দুর্নীতির অভিযোগ করেন বিদ্যুতের কথা বলে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট তৈরি করে পাওয়ার প্ল্যান দিয়ে অসংখ্য টাকা নিয়েছে চুরি করেছে এবং সেটা বিদেশে পাচার করেছে এবং আপনার এই কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান তৈরি করে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে যে পরিমাণ টাকা তারা লুট করেছে ওটা বিদেশে পাচার করেছে এটা দিয়ে আপনার একটা বছরের বাজেটের মতো হয়ে যায় আর কি সরকার পতন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিএনপি মহাসচিব পথ একটাই সেই পথ হচ্ছে যে আমরা এই সরকারকে সরিয়ে দেব কারণ এই সরকার ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে যে সে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে নির্বাচন করতে চায় সেদিন আবার বলছে যে আসেন না নির্বাচন করেন কে আস নির্বাচন কেন কোন নির্বাচন করবে আপনার সেই দুই হাজার চোদ্দ আর দু হাজার আঠেরো নির্বাচন করবে নির্বাচন এখানে কখনোই হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এখানে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হচ্ছে মির্জা ফখরুল বলেছেন সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করেই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা 
ইরানে পুলিশি হেফাজতে তরুণী মাসা আমিনের মৃত্যু অসুস্থতায় হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির ফরেনসিক মেডিকেল অর্গানাইজেশন ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এই প্রতিবেদন প্রচার করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মাথায় বা কোনো অঙ্গে আঘাতের কারণে মাসা আমিনের মৃত্যু হয়নি বিস্তারিত ইফতেখারউদ্দিনের রিপোর্টে হিজাব নীতি ভঙ্গ করার অভিযোগে ইরানের নৈতিক পুলিশ মাসা আমিনিকে আটক করেছিল পুলিশ হেফাজতে গত ষোলোই সেপ্টেম্বর মাসার মৃত্যু হয় তার পরিবারের দাবি মাসাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে তারা এই ঘটনায় মামলাও করেছে ইরানের ফরেন্সিক অর্গানাইজেশন এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে জানা যায় মাসা আমিনির মৃত্যু মাথা ও শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আঘাতের কারণে হয়নি আট বছর বয়সে তার মস্তিষ্কে টিউমারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তখন অস্ত্রোপচার হয়েছিল মাসা আমিনের মৃত্যু এই অস্ত্রোপচারের সঙ্গে মাসা আমিনের মৃত্যুর ঘটনায় ইরানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এই বিক্ষোভ ঠেকাতে দমন পীড়ন এখনও চালাচ্ছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী নরয়ভিত্তিক ইরান হিউম্যান রাইটসের তথ্যমতে হিজাব বিরোধী ও মাসা আমিনী হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলাকালে নিরাপত্তা কর্মীরা একশো চুয়ান্ন জনকে খুন করেছেন গ্রেফতার করা হয়েছে কয়েকশো ব্যক্তিকে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের প্রধান খাদ্য কার্বোহাইড্রেট হিসাবে ভাত এই ভাত নির্ভর বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য ভাতের মাধ্যমে সুষম পুষ্টি প্রদানের লক্ষ্যে তিন দশক ধরে ভিটামিন এ আয়রন এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস নিয়ে গবেষণা করছিলেন আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইডির বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে এই ধান দারুণ এক সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে দাবি ইডির বিজ্ঞানীদের বিস্তারিত শাইক সিরাজের রিপোর্টে উন্নয়নশীল ও ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর আগামীর খাদ্য চাহিদা পূরণের প্রশ্নে চালই একমাত্র ভরসা গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সহ এশিয়ার চীন ভিয়েতনাম থাইল্যান্ড ফিলিপিন্স বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ভাত খেয়েই ক্ষুধা নিবারণ করে থাকে অথচ এসব দেশে এখনও ভিটামিন এর অভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু অন্ধত্ব বরণ করছে আয়রন ও জিঙ্কের অভাবে শিশুদের ঘরবাকৃতিসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ এটি প্রতিরোধের নিয়ামক হিসেবে এসছে গোল্ডেন রাইস অর্থাৎ এ চালের ভাত খেয়ে গ্রহণ করা যাবে ভিটামিন এ জিঙ্ক এবং আয়রন এ নিয়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে গবেষণা করছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইরির বিজ্ঞানীরা এটা আসলে বহুদিনের ধারাবাহিক গবেষণার ফলাফল এই ল্যাবরেটরিতে মূলত দুটি ভিন্ন প্রজাতির জিনকে ধানে প্রতিস্থাপন করা হয় একটি আনা হয় ভুট্টা থেকে আর একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে দুটো মিলে একটি সার্কুলার ডিএনএ তৈরি হয় যা বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে চলে যায় ট্রান্সজেনিক রাইসের গ্রিন হাউজে তারপর সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ জিঙ্ক ও আয়রন সমৃদ্ধ ধানের বীজ তৈরি হয় সেটাই পরবর্তী ধাপে পরিণত হচ্ছে গোল্ডেন রাইসে ইরির প্ল্যান্ট ব্রিডিং জেনেটিক অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ডিভিশনের বিজ্ঞানীদের গবেষণাটি কিভাবে নিশ্চিত করছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের সুষম পুষ্টি আমি কবে থেকে আপনারা এটাকে রিলিজ করেছেন গত বছর জুলাই মাসে গোল্ডেন রাইস রিলিজ করা হয়েছে বাংলাদেশেও প্রস্তাব করা হয়েছে ব্রি টোয়েন্টি নাইন ওখানকার জনপ্রিয় ধান এছাড়াও ব্রি টোয়েন্টি এইট ব্রি সেভেন্টি ওয়ান ব্রি এইটটি ওয়ান ব্রি এইটটি সিক্স ব্রি নাইনটি সেভেন ধানগুলোতেও ভিটামিন এ জিঙ্ক এবং বিটা ক্যারোটিন যুক্ত করে গোল্ডেন রাইস মুক্ত করার চেষ্টা চলছে এটি আসলে তাদের জন্যই ভীষণ দরকারি যাদের বেশিরভাগ মানুষ ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিনের অভাবে রয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে আগামীর জন্য তারা মাঠ পর্যায়ে কতটা প্রস্তুত হ্যাঁ এ ধানের গুরুত্ব বুঝে ফিলিপিন্সের মাঠ পর্যায়েও চাষাবাদ শুরু হয়ে গেছে প্রাথমিকভাবে দেশের কিছু কিছু এলাকার কৃষকদের মাঝে আমরা এই ধান চাষ করতে দিয়েছি পুষ্টিযুক্ত খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ুর অভিঘাতের মুখোমুখি গোটা পৃথিবী মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্যে এরই আন্তর্জাতিক এই ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ নিয়ে কাজ করছে ইতিমধ্যেই তারা গোল্ডেন রাইস এবং জিঙ্ক ও আয়রন সমৃদ্ধ ধানের উদ্ভাবন করেছে যা ফিলিপিনে এর কৃষক পর্যায়ে চাষ শুরু হয়ে গেছে পৃথিবীর খাদ্য নিরাপত্তা তথা বাংলাদেশের ইস্যুতে এই ধান অনেক বড় ভূমিকা রাখবে দাবি তাদের ফিলিপিনের লাসবানুস আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে শাইক সিরাজ সাথে লাগে দর্শক এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত নয়টার সংবাদের পর হৃদয় মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে 
ভাষা সংগ্রামী আব্দুল মতিনের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী আজ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্দুল মতিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিনি উনিশশো বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে তার সভাপতিত্বে সভা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখায় দুই হাজার এক সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন উনিশশো ছাব্বিশ সালে তেসরা ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের চৌহালি উপজেলার ধুবালিয়া গ্রামে জন্ম নেন আব্দুল মতিন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব আর্টসে স্নাতক এবং পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে জীবন পথের বাঁকে বাঁকে গণচীনের উৎপাদন ব্যবস্থা ও দায়িত্ব প্রথা ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য বাঙালি জাতির উৎস সন্ধান ও ভাষা আন্দোলন একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে ভাষা ও একুশের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য একুশে পদক ছাড়াও তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছিলেন দুই হাজার চোদ্দোর আটই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তিনি মারা যান চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে দেহ দান করে গেছেন ভাষা সংগ্রামী আব্দুল মতিন সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছি অশোক লিল্যান্ড ডিফাডোটোস বিরতি আর বিরতির পর যা থাকছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তিন গুণী শিল্পীকে সম্মাননা দিয়েছে চ্যানেল আই ইউএসএ অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক রাজনীতিবিদ এবং স্টেট ও সিটির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন নিউ ইয়র্ক থেকে রাশেদ আহমেদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্র নিয়ে দেখুন জাকি আক্তার রিপোর্ট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তিন গুণী শিল্পী একুশে পদক প্রাপ্ত রথীন্দ্রনাথ রায় রফিকুল আলম এবং শহীদ হাসানের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান নিউ ইয়র্কের চ্যানেল আই কার্যালয়ে সাংবাদিক আদিত্য শাহিনের উপস্থাপনায় শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন চ্যানেল আই ইউএস এর সিইও রাশেদ আহমেদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে তিন গুণী শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা ক্রেস্ট মুক্তিযুদ্ধের সময় স্মৃতি তুলে ধরেন শিল্পীরা তিন গুণী শিল্পীর পরিবেশনা মুগ্ধ করে দর্শক শ্রোতাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিউ ইয়র্কের স্থানীয় শিল্পীরাও পড়াশোনার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল শিশুটির কিন্তু সংসারের অভাব অনটনের কাছে হার মানতে হয়েছে বর্তমানে কাঠমিস্ত্রির কাজ করছেন কুষ্টিয়ার জসিমুদ্দিন টাকা জমিয়ে নিজ বাড়িতে পাঠাগার গড়েছেন যেখানে রয়েছে আড়াই হাজারের বেশি বই আনিসুজ্জামান ডাবলুর পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্র দেখুন রাজীব আহমদের রিপোর্ট দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ই জসিমকে হাল ধরতে হয় সংসারের মাত্র তিন শতাংশ জমির উপর নির্মিত বসতবাড়ির একটি অংশে দু হাজার সালের দিকে গড়ে তুলেছেন পাঠাগার আড়াইশো বই দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও এখন জসিমের পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা পঁচিশশো ছাড়িয়েছে আমরা মানব জনম নিয়ে যে এসেছি এই মানব জনম নিয়ে এসে যদি আমি কোনো মানুষের কল্যাণে না আসতে পারি তাহলে আমার কাছে মনে হয় সেই মানব জনমটাই বৃথা প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে নানা বয়সী মানুষ জসিম উদ্দিনের পাঠাগারে বই পড়তে আসেন বাড়িতে নিয়ে পড়ারও সুযোগ রয়েছে এখানে অনেক ধরনের বই আছে লেখক লেখিকার বই আমরা পড়তে পারি অনেক জ্ঞান অর্জন করি গবেষণা ইতিহাস নাটক কবিতা গল্প ছোট গল্প কোনো টাকা দেওয়া লাগবে না তোমার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বই নিয়ে পড়বা গল্প ছড়া কবিতা দু একটা ইতিহাসের বইও আমি পড়ি জীবনের প্রয়োজনে স্বামী কাজে বেরিয়ে গেলে লাইব্রেরির নানা কাজ সহ পাঠকদের সেবা দিয়ে থাকেন জসিমের স্ত্রী ছোট্ট একটি ঘরে গড়ে ওঠা পাঠাগারে গাদাগাদি করে বসে বই পড়েন পাঠক প্রয়োজন সহযোগিতার 
সরকারি অনুদান পেলে পাঠাগারটি আরো বড় করার ইচ্ছে বলে জানান জসিম আলাদা করে একটু জমি কিনে একটি ভবন করে যদি লাইব্রেরি করা যায় তাহলে এলাকার মানুষের জ্ঞান চর্চার সুবিধার্থে অনেকটা ভালো হয় আমার বোর্ড থেকে যতটুকু সাহায্য করার আমি তো করবই আমার দেশবাসীর কাম এলাকার কাম এটা আমি করবই জসিম উদ্দিনের এই পাঠাগারে প্রতিদিন চারশোর বেশি পাঠক বই পড়ে উপকৃত হচ্ছেন রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল লে ছাত্রলীগ ও ছাত্র অধিকার নেতাকর্মীদের মধ্যে শুক্রবারের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের হাতে আটক ২৪ জন সহ একশো জনকে আসামি করে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে রাজধানী শাহবাগ থানায় দুটি মামলা করেছে ছাত্রলীগ ওই ২৪ জনকে দুই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাদের আদালতে পাঠায় পুলিশ প্রতিবাদে স্বেচ্ছা কারাবরণ করতে ঢাকার সিএমএম আদালতের সামনে সমবেত হয়েও পরে কর্মসূচি প্রত্যাহার করে তারা আমাদের সহযোদ্ধাদেরকে অন্যায়ভাবে আটকের প্রতিবাদে আমরা স্বেচ্ছায় কারাবরণের জন্য আজকে এই সিএমএম কোর্ট প্রাঙ্গণে হাজির হয়েছি বিচারকদের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বিষয়টা জানে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে আমাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে আমরা যেন কর্মসূচিটা সমাপ্ত করে আমরা যেন চলে যাই আদালতের প্রতি আস্থা রেখে আমরা আমাদের কর্মসূচি এখানে সমাপ্ত করছি এবারে ইন্ডিক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ রাজশাহীতে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস নিয়ে আলোচনা সভা হয়েছে অনুষ্ঠানে জানানো হয় রাজশাহীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন দুই হাজার চারের আট ধারা অনুযায়ী সবাইকে জন্ম ও মৃত্যুর দেড় মাসের মধ্যে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন শতভাগ নিশ্চিত করতে বিভাগীয় পর্যায়ে গঠন করা হয়েছে টাস্ক ফোর্স কমিটি চলতি বছরের জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনে দেশের শীর্ষে অবস্থান করছে রাজশাহী বিভাগের সাত জেলা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে রাজশাহী বিভাগ দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছে বলে জানান বিভাগীয় কমিশনার জি এস এম জাফরুল্লাহ জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে আলোচনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার পরিচালক মোহাম্মদ এনামুল হক এবারে নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ সারা দেশের মতো নোয়াখালীতেও ইলিশের প্রজনন মৌসুম শুরু হয়েছে বাইশে অক্টোবর মধ্যরাত থেকে আঠাশে অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ বিচরণ করে এমন নদ নদীতে মাছ ধরা বন্ধ থাকবে নোয়াখালী থেকে আলাউদ্দিন শিবদুর পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট জেলেরা জাল গুটিয়ে ফেলেছেন নৌকাগুলো তীরে বাধা ইলিশ ঘাটে নেমে এসেছে নীরবতা মা ইলিশ ডিম ছাড়বে তাই ২২ দিন নদীতে ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ শিকার বন্ধ থাকবে এ সময় ইলিশ পরিবহন ক্রয় বিক্রয় ও মজুদও নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাতিয়া সুবর্ণ চর ও কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় জেলের সংখ্যা লক্ষাধিক নিবন্ধিত জেলে আছেন আঠাশ হাজার এ সময় মাত্র পনেরো হাজার জেলেকে ভিজিএফ এর খাদ্য সহায়তা হিসেবে পঁচিশ কেজি করে চাল দেওয়া হবে কোন অভিযান চলতেছে নদীতে কোন নৌকা নাই মাছ ধরার নদীতে মাছ ধরা বন্ধ থাকলে সাগর থেকে ডিম ছাড়তে ছুটে আসবে ইলিশের ঝাঁক এতে নদ নদীতে ইলিশের প্রাপ্তি বেড়ে যাবে অনেক ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাছঘাটের সহ জেলেদেরকে নিয়ে আমরা সচেতনতা সভা করেছি ব্যাপক প্রচারণা আয়োজন করেছি পনেরো হাজার জেলেদের জন্য তিনশো পঁচাত্তর মেট্রিক টন বিজিএফ বরাদ্দ করা হয়েছে আর এই বাইশ দিনব্যাপী কার্যক্রম সফল বাস্তবায়ন হলে এই ইলিশ অবাধে 
দিন পড়ার সুযোগ পাবে এবং আমরা বেশি পরিমাণে ইলিশ পাবো মাছ ধরায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে কাজ করছে মৎস্য বিভাগ জেলা উপজেলা প্রশাসন নৌ পুলিশ ও কোস্ট গার্ড সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ বন্যপাখি অবমুক্ত র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস পালন হচ্ছে পরিযায়ী পাখি নিয়ে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বাড়াতে দুই সাল থেকে দিনটি পালন হচ্ছে নানা আনুষ্ঠানিকতায় নোয়াখালী থেকে আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট ম্লান করলে রাতের আলো পাখিরা থাকবে আরও ভালো এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যানে বর্ণাঢ্য র্যালি করেছে উপকূলীয় বন বিভাগ র্যালিটি নিঝুম দ্বীপ নামার বাজার থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নামার বাজার সাইক্লন সেন্টারে গিয়ে শেষ হয় পরে সাইক্লন সেন্টারে জনপ্রতিনিধি বন বিভাগ পরিবেশ বিজ্ঞানী সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে স্থানীয় বাসিন্দাদের মত বিনিময় সভা হয় স্থানীয় যে সিএমসি কমিটি আছে তাদেরকে নিয়ে বন বিভাগ আমরা প্রতিনিয়ত পেট্রোল ডিউটি করছি যাতে এই অতিথি পাখি কেউ স্বীকার করতে না পারে তাদেরকে যেন কেউ ডিস্টার্ব করতে না পারে এতে অতিথি পাখির আগমনটা প্রতি বছর নিশ্চিত হবে আজকে অতিথি পাখিগুলো যদি আমরা বাঁচাতে চাই তাদের আবাসস্থান যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই আমাদের এই দূষণকে আমাদের কমাতে হবে প্লাস্টিক বর্জ্যগুলোকে আমাদের যেভাবে আমরা নদীতে বা সমুদ্রে আমরা আমরা নিষ্কাশন করছি সেটা আমাদের কমাতে হবে প্রাকৃতিক আবাসস্থল কমে যাওয়া বা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ায় পাখি কমে আসছে পাখি কমে আসার নতুন কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকেও দেখা হচ্ছে পাখি নিধনের যে আগের যে একটা মানুষের ভিতরে একটা ছিল প্রবণতা ছিল এটা দিন দিন অনেকটা কমে আসছে এবং এখন মোটামুটি এখানে পাখির আবাসস্থলটা দিন দিন আবার নতুনভাবে পুনরায় তাদের ই ফিরে পাচ্ছে নানা রঙের পাখি বালি হাঁস বালি হাঁস তারপরে কালো হাঁস অনেক রকমের পাখি আছে পরিযায়ী পাখির আবাসস্থলকে নিরাপদ রাখা ও পাখিদের বিচরণ স্থল সংরক্ষণে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান সংশ্লিষ্টরা এবারে পার্টেক্স কেবলস খেলার খবর